আসসালামু আলাইকুম আর একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি শাহরিয়ার নওয়াজ আজকে আমরা কথা বলবো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদ নিয়ে জাতিসংঘের টোটাল যে অঙ্গ সংস্থা এই টোটাল অঙ্গ সংস্থা বা মেইন বডি মেইন অর্গান হচ্ছে ছয়টা জাতিসংঘের সনদের সাত নম্বর অনুচ্ছেদে আর্টিকেল নাম্বার সেভেনে ছয়টা অঙ্গ সংস্থা সম্পর্কে বলা আছে নাম বলা আছে সেই ছয়টা অঙ্গ সংস্থা হচ্ছে সাধারণ সভা বা জেনারেল অ্যাসেম্বলি নিরাপত্তা পরিষদ দ্য সিকিউরিটি কাউন্সিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ দ্য ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল সোশ্যাল কাউন্সিল সচিবালয় সেক্রেটারিয়েট আন্তর্জাতিক আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এবং ওথি পরিষদ বা ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল শুরুতে আমরা দেখব হচ্ছে সাধারণ পরিষদ বা আলোচনা পরিষদ সকল সদস্যই হচ্ছে সাধারণ পরিষদের সদস্য অর্থাৎ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান নাইনটি থ্রি নাইনটিন ফোরটি সিক্স দশ জানুয়ারি উনিশশো সালের দশ জানুয়ারি সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসেছিল লন্ডনের সেন্ট্রাল হলে এই সাধারণ পরিষদের বাইরে অধিবেশন একবারই বসেছিল লন্ডনের সেন্ট্রাল হলে উনিশশো সালের দশ জানুয়ারি সাধারণ পরিষদকে বিশ্বের আইন সভা নামেও পরিচিত এবং প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয় তবে জরির অবস্থা যদি হয় তাহলে নিরাপত্তা পরিষদ বা জাতিসংঘের অধিকাংশ সদস্য রাষ্ট্রের অনুরোধক্রমে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল পনেরো দিনের মধ্যে বিশেষ অধিবেশন তিনি আহ্বান করতে পারবেন খুব খেয়াল করেন খুব খেয়াল করেন এই যে লাইনটা আছে না এই যে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয় এই তথ্যটা এখন থেকে বলে যাবেন এই তথ্যটা এখন থেকে আর ভ্যালিড না এই তথ্যটা এখন থেকে আর ভ্যালিড না এই তথ্যটা হচ্ছে ভুল তাহলে এটা বাদ দিয়ে বলবেন ঠিক আছে এটা বাদ এখন থেকে এটা আর ভ্যালিড না বইতে যদি থাকে তাহলে বইতেও কাটা দিয়ে ফেলবেন যদি কোনো জায়গায় লেখা থাকে তাহলে সেটাও কাটা দিয়ে ফেলবেন তাহলে সঠিক কোনটা সঠিক হচ্ছে প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবারে শুরু হইতো হইতো কিন্তু দুই সালের সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবারে অধিবেশন শুরু হয় এবং ডিবেট শুরু হয় চতুর্থ সপ্তাহের মঙ্গলবার খেয়াল করেন আগে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শুরু হইত তৃতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার দুই সাল থেকে সেটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের সেকেন্ড উইকের মঙ্গলবারে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং ডিবেট বা বিতর্ক শুরু হবে চতুর্থ সপ্তাহের মঙ্গলবার দুই হাজার তেইশ সালের আটাত্তরতম অধিবেশন শুরু হয়েছিল পাঁচ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার এবং ডিবেট শুরু হয়েছিল উনিশে সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার অধিবেশন শুরু হচ্ছে সেপ্টেম্বর মাসটা শুরু হয়েছে কয় তারিখে দেখেন তো এক তারিখ জাতিসংঘের হিসাবটা হচ্ছে যে এই সপ্তাহে ওয়ার্কিং ডে শুরু হবে যেদিন ওয়ার্কিং ডে শুরু হবে ওই দিনই মাসের প্রথম সপ্তাহ আমি আবার বলতেছি যেই তারিখে জাতিসংঘের ওয়ার্কিং ডে শুরু হবে ওই সপ্তাহটাকেই প্রথম সপ্তাহ ধরা হবে তাইলে দেখেন শুক্রবারে ওয়ার্কিং ডে সাটারডেতে ওয়ার্কিং ডে এক তারিখ দুই তারিখ প্রথম সপ্তাহ শেষ সানডেতে উইকেন্ড এরপরের সপ্তাহ হচ্ছে দ্বিতীয় সপ্তাহ দ্বিতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার এই যে টুইসডে মঙ্গলবার এরপরে বারো তারিখ ছিল তৃতীয় সপ্তাহের মঙ্গলবার এবং ১৯ তারিখ হচ্ছে চতুর্থ সপ্তাহের মঙ্গলবার তাইলে এই যে ১৯ তারিখে চতুর্থ সপ্তাহের মঙ্গলবারে ডিবেট শুরু হয়েছে জাতিসংঘের রেজুলেশনে এই কথাটা বলা আছে দেখেন জাতিসংঘের রেজুলেশনে এই কথাটা বলা আছে কি বলা আছে বলা আছে দ্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি শেল মিট এভরি ইয়ার ইন রেগুলার সেশন কমেন্সিং অন দ্য টুইসডে অফ দ্য সেকেন্ড উইক অফ সেপ্টেম্বর কাউন্টিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট উইক দ্যাট কন্টেন্স এই দেখেন কাউন্টিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট উইক দ্যাট কন্টেন্স অ্যাট লিস্ট ওয়ান ওয়ার্কিং ডে একটা ওয়ার্কিং ডেও যদি থাকে তাহলে সেটাকে প্রথম সপ্তাহ হিসেবে ধরা হবে দ্য জেনারেল ডিবেট ইন দ্য জেনারেল অ্যাসেম্বলি শেল ওপেন অন দ্য টুইসডে অফ দ্য ফোর্থ উইক ইন সেপ্টেম্বর কাউন্টিং ফ্রম দ্য ফার্স্ট উইক দ্যাট কন্টেন্স অ্যাট লিস্ট ওয়ান ওয়ার্কিং ডে তাহলে দেখেন অনুপম সামনের যে উনআশিতম উনআশিতম যে সাধারণ অধিবেশন সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সেটা কয় শুরু হবে আমরা একটু দেখি তারিখ হিসাবে এই যে দেখেন দশ সেপ্টেম্বর দশ সেপ্টেম্বর দু এই দিন হচ্ছে জেনারেল অ্যাসেম্বলির 
অধিবেশন শুরু হবে এবং ডিবেট শুরু হবে 24 সেপ্টেম্বর চলেন আমরা একটু আবার ক্যালেন্ডারে চলে যাই তাহলে দেখেন আমরা একটু এবার টাইম ট্রাভেল করে 2024 এর সেপ্টেম্বরে চলে যাই হ্যাঁ এই যে দেখেন 2024 জুন জুলাই আগস্ট এই যে দেখেন সেপ্টেম্বরে চলে আসছি এবার দেখেন দেখেন টুইস্ট দেখেন এই যে দেখেন সানডে থেকে শুরু হইছে সানডে বন্ধ 1 তারিখ সেপ্টেম্বরের 1 তারিখ বন্ধ তাহলে কোনো ওয়ার্কিং ডে নাই তাহলে ওয়ার্কিং ডে নাই মানে ফার্স্ট উইক ধরবে না আচ্ছা ফার্স্ট উইক ধরবে হচ্ছে 2 তারিখ থেকে এই যে দেখেন 2 তারিখে ফার্স্ট উইক থেকে শুরু হলো 3 তারিখে পরে হচ্ছে মঙ্গলবার 3 তারিখে হবে না 10 তারিখে হবে এই যে 10 তারিখে তাহলে 10 তারিখ হচ্ছে 79 তম সাধারণ পরিষদ 79 তম অধিবেশন শুরু হবে আচ্ছা এরপরে 24 সেপ্টেম্বর এই যে 24 সেপ্টেম্বর তাদের বিতর্ক শুরু হবে 24 সেপ্টেম্বর বিতর্ক শুরু হবে ওকে তারপরে দেখেন যদি আপনি 80 তম হিসাব করেন যদি 80 তম পরীক্ষাতে আসবে না পরীক্ষা আসলে 24 তম আসতে পারে সরি 79 তম আসতে পারে পরীক্ষাটা যদি আসে তাহলে দেখেন 80 তম যে অধিবেশন সেটা হবে 2025 সালের 9 9 সেপ্টেম্বর এবং ডিবেট শুরু হবে 23 সেপ্টেম্বর ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসেন যে অধিবেশনের একদম শুরুতেই অধিবেশন পরিচালনার জন্য হচ্ছে একজন সভাপতি নির্বাচন করা হয় এবং 21 জন সহসভাপতি নির্বাচন করা হয় এবং সভাপতির মেয়াদ থাকবে 1 বছর এই সাধারণ পরিষদের সভা স্থলের নাম হচ্ছে দা ফ্ল্যাশিং মিডোস এবং সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের যে সভা রয়েছে এই সভা থেকে সর্বোচ্চ 5 জন প্রতিনিধি একজন একটা সদস্য একটা সদস্য রাষ্ট্র সর্বোচ্চ 5 জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারবে তবে তারা ভোট দিতে পারবে কিন্তু একটাই বর্তমানে 78 তম অধিবেশন চলছে চলছে বলতে এখন তো 78 তম অধিবেশন তো সেপ্টেম্বর মাসে ছিল তো এটাকে চলছে বলা যেতে পারে যে এখন 78 তম অধিবেশন চলছে সামনে 79 তম অধিবেশনটা শুরু হবে তাহলে বর্তমান সভাপতির নাম হচ্ছে ডেনিস ফ্রান্সিস তিনি হচ্ছে ত্রিনিদাদ এবং টোবাগোর একজন সাবেক ডিপ্লোমেট সাধারণ পরিষদে যে কোনো প্রস্তাব পাশের জন্য দুই তৃতীয়াংশ ভোটের দরকার পড়ে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের দরকার পড়ে সাধারণ পরিষদের কাজগুলো কি তারা কি কাজগুলো করে সাধারণ পরিষদ জাতিসংঘের সভাপতি নির্বাচন করে আচ্ছা একটা জিনিস মাথায় রাখবেন महासचिव নিয়োগ বলেন সভাপতি নির্বাচন বলেন সদস্য দেশকে বহিষ্কার বলেন জাতিসংঘে বাজেট পাস বলেন যা আছে তার পরিমাণ নির্ধারণ অঙ্গ সংস্থার সদস্য নির্বাচন এরপর নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচন নিরাপত্তা পরিষদের সাথে সম্মতিতে বিচারক নিয়োগ সবকিছুই করবে সবকিছু সে করবে তবে নিরাপত্তা পরিষদ হ্যাঁ বললে তারপর করবে না হলে সে কোনো কিছু করতে পারবে না ঠিক আছে মেইন কমিটিজ অফ জেনারেল অ্যাসেম্বলি এটা হচ্ছে জেনারেল অ্যাসেম্বলি বা সাধারণ পরিষদের ছয়টা মেইন কমিটি যদি বিভিন্ন বইতে কমিটির সাথে কমিশন দেওয়া আছে তবে জাতিসংঘের ওয়েবসাইট অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ছয়টা মেইন কমিটির বাইরে মেইন কোনো কমিশন নামে কোনো কিছু নাই মেইন কমিটি আছে তাহলে আপনারা এই ছয়টা মেইন কমিটি মনে রাখবেন ঠিক আছে মেইন কমিটি কি কি প্রথম কমিটির নাম হচ্ছে ডিজারমেমেন্ট এন্ড ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিটি ফার্স্ট কমিটি এটা হচ্ছে ফার্স্ট কমিটি ইকোনমিক এন্ড ফাইনান্সিয়াল কমিটি এটা হচ্ছে সেকেন্ড কমিটি সোশ্যাল হিউম্যানিটেরিয়ান এন্ড কালচারাল কমিটি এটা হচ্ছে থার্ড কমিটি স্পেশাল পলিটিক্যাল এন্ড ডিকলোনাইজেশন কমিটি फोर्थ কমিটি फिफ्थ কমিটি হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এন্ড বাজেটরি কমিটি এবং লিগ্যাল কমিটি হচ্ছে ছয় নম্বর কমিটি এখান থেকে কি প্রশ্ন আসতে পারে এখান থেকে প্রশ্ন ধরে আসতে পারে যে জাতিসংঘের প্রধান কমিটিগুলোর কোন কমিটি অস্ত্র নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে কাজ করে এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে তাহলে অপশন থাকতে পারে ফার্স্ট কমিটি সেকেন্ড কমিটি থার্ড কমিটি তাহলে আপনি উত্তর দেখাবেন ফার্স্ট কমিটি প্রশ্ন আসতে পারে যে ডিকলোনাইজেশন বা স্পেশাল পলিটিক্যাল জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করে কোন কমিটি তাহলে উত্তর করবেন হচ্ছে ফোর্থ কমিটি এরপরে আমরা জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা অঙ্গ সংস্থা নিয়ে জানবো সেটা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদ নিরাপত্তা পরিষদকে বাংলায় স্বস্তি পরিষদ বলে এটাকে গ্লোবাল সেফটি নেট নামেও ডাকা হয় নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে টোটাল পনেরোটা পঁয়ষট্টি সালের আগ পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল এগারোটা উনিশশো সালে নতুন করে আরও চারজন সদস্য বাড়ানো হয় তাহলে বর্তমানে স্থায়ী হচ্ছে পাঁচটা এবং অস্থায়ী হচ্ছে দশটা টোটাল হচ্ছে পনেরোটা এই যে দশটা অস্থায়ী সদস্য এই দশটা অস্থায়ী সদস্য কারা কারা হবে সেটা ঠিক করে দেওয়া আছে অঞ্চল ভাগ করে দেওয়া আছে যেমন আফ্রিকা এবং এশিয়া আফ্রিকা থেকে তিন তিন জন করে সদস্য পাবে সদস্য পদ পাবে এশিয়া থেকে হচ্ছে দুই টোটাল হচ্ছে পাঁচ 
পূর্ব ইউরোপ থেকে একটা দেশ সদস্যপদ পাবে অস্থায়ী ল্যাটিন আমেরিকা থেকে দুইটা এবং পশ্চিম ইউরোপ এবং অন্যান্য জায়গা থেকে দুইটা দুইটা করে টোটাল দশ জন সদস্য অস্থায়ী পদ হিসেবে থাকবে যারা দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হবে দুই বছর তাদের মেয়াদ থাকবে বর্তমানে কারা কারা অস্থায়ী সদস্য পদ আছে অস্থায়ী সদস্য কারা আছে বর্তমানে অস্থায়ী সদস্য পদ হিসেবে আছে আলবেনিয়া ব্রাজিল ইকুয়েডর গ্যাবন ঘানা জাপান মালটা মোজাম্বিক সুইজারল্যান্ড এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত চারটা দেশ রয়েছে যারা খুব বেশি করে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ পেতে ইচ্ছুক এই চারটা দেশকে একত্রে বলা হয় জি ফোর নেশনস এই জি ফোর নেশনস কারা জি ফোর নেশনস হচ্ছে জাপান জার্মানি ভারত এবং হচ্ছে ব্রাজিল এই চারটা দেশকে একত্রে হচ্ছে জি ফোর নেশন বলা হয় যেটা দুই পাঁচ সালে গঠিত হয়েছিল এই পাঁচ সালে গঠিত হয় এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জি ফোর নেশনসে কারা কারা আছে তাহলে কারা কারা আছে এখানে রয়েছে জাপান জার্মানি ভারত এবং হচ্ছে ব্রাজিল তাহলে একটু আগে আমরা দেখেছিলাম যে অস্থায়ী সদস্য পদ সদস্য পদ যারা লাভ করবে যে দশটা অস্থায়ী সদস্য পদ যে দশটা দেশ অস্থায়ী সদস্য পদ লাভ করবে তাদের মেয়াদ থাকবে দুই বছর এবং যিনি নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি হবেন তার মেয়াদ থাকবে এক মাস স্থায়ী পরি সদস্যগুলোর একটা পাওয়ার রয়েছে ভেটো পার যেটাকে বলা হয় এবং এখন পর্যন্ত সব থেকে বেশি বার ভেটো দিয়েছে রাশিয়া রাশিয়া ঠিক কয়বার ভেটো দিয়েছে এখানে এই সংখ্যাটা ভ্যালিড না কারণ এটা অনেক আগের ছবি তো এক্স্যাক্টলি রাশিয়া কয়বার ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কয়বার ভেটো দিয়েছে এগুলো পরীক্ষাতে আসে না শুধুমাত্র এটা মনে রাখতে পারেন যে সব থেকে বেশিবার ভেটো দিয়েছে রাশিয়া এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত যদি পাস হইতে হয় তাহলে কমপক্ষে নয়টা ভোট প্রয়োজন কমপক্ষে নয়টা ভোট প্রয়োজন এখন এই যে নয়টা ভোট তবে এই নয়টা ভোটের মধ্যে কিন্তু ওই যে স্থায়ী সদস্য পাসটা তাদের ভোটও কিন্তু ইনক্লুডেড তাহলে ভোটিং যে সিস্টেমটা সিস্টেমটা কি দেখেন প্রতিটা সদস্য একটা করে ভোট দিবে এবং যদি নয়টা হ্যাঁ ভোট হয় তাহলেই হচ্ছে ওই প্রস্তাবটা পাস হবে তবে এই যে নয়টা হ্যাঁ ভোট এখানে কিন্তু আবার একটা কিন্তু আছে কিন্তুটা কি কিন্তুটা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদে দুই ধরনের ম্যাটার্সের উপরে ভোটাভুটি হয় দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে প্রসিজিউরাল ম্যাটার্স আর একটা হচ্ছে নন প্রসিজিউরাল ম্যাটার্স প্রসিজিউরাস ম্যাটার কোনগুলা প্রসিজিউরাল ম্যাটার হচ্ছে কিছু কিছু ম্যাটার থাকে যেগুলোতে সাধারণত আপনার নিরাপত্তা পরিষদ কোনো নাক গলায় না মানে নাক গলা না বলতে তাদের নাক গলানোর প্রয়োজন পড়ে না সেই বিষয়গুলোকে বলা হয় প্রসিজিউরাল ম্যাটার আর যেই বিষয়গুলোতে নিরাপত্তা পরিষদ মনে করে যে আমার নাক গলানো উচিত বা নাক গলানো দরকার যেমন ধরেন মহাসচিব নির্বাচন করা বা সভাপতি নির্বাচন করা নতুন সদস্য রাষ্ট্রকে অনুমোদন দেওয়া নতুন সদ কোনো একটা রাষ্ট্র যদি যদি এরকম কোনো পরিস্থিতি হয় যে তাকে বহিষ্কার করতে হবে তাহলে তাকে বহিষ্কার করা এই ধরনের কাজগুলোর ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদে যেই ভোট হয় সেই ভোটগুলোকে বলা হয় নন প্রসিজিউরাল ম্যাটার্স এর বাইরের যে সমস্ত ভোট হয় সেগুলোকে বলা হবে প্রসিজিউরাল ম্যাটার প্রসিজিউরাল ম্যাটার্সে যেই পনেরোটা সদস্য আছে এই পনেরোটা সদস্যের মধ্যে যে কোনো নয় জন সদস্য যদি বলে হ্যাঁ তাহলেই ওই প্রস্তাবটা পাস হয়ে যায় কিন্তু নন প্রসিজিউরাল ম্যাটার্সের ক্ষেত্রে নয়টা ভোটেই হবে না শর্ত হচ্ছে নয়টা ভোট তো লাগবে তবে ওই নয়টা ভোটের মধ্যে অবশ্যই পাঁচটা স্থায়ী সদস্যের ভোট অবশ্যই থাকতে হবে এবং যে কেউ যদি ধরেন টোটাল মেম্বার পনেরোটা যে কোনো একটা নন প্রসিজিউরাল ম্যাটার সেখানে ভোট পড়লো চোদ্দোটা চোদ্দ জনই রাজি কিন্তু এখানে স্থায়ী সদস্যের একজন হচ্ছে রাজি না তাহলে ওই প্রস্তাবটা আর পাস হবে না দেখেন এখানে নন প্রসিডিউরালের ম্যাটারের একটা লিস্ট দেওয়া আছে এটা অলরেডি আমি বলে ফেলেছি তাহলে নিরাপত্তা পরিষদের কাজ কি নিরাপত্তা পরিষদের অনেকগুলো কাজ আছে মূলত নিরাপত্তা পরিষদই জাতিসংঘকে চালায় তাহলে নিরাপত্তা পরিষদের কাজ কি যেমন মহাসচিব নিয়োগে সে সুপারিশ করে অবরোধ আরোপ করে সংশোধন সংশোধন করে সাধারণ পরিষদের বা জাতিসংঘের সদস্য পদ প্রদান করে শান্তিরক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে সাধারণ পরিষদের সম্মতিতে বিচারক নিয়োগ দেয় সবাইকে এতক্ষণ ধরে সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন